Hi friends, welcome to my channel Change Your Spicy World. I am going to show you how to add the pulley of the recipe. I am going to show you how to add the pulley of the recipe. This is the first time I am going to show you how to add the pulley of the pulley. This is the first time I am going to show you how to add the pulley of the pulley. Walaupun itu isi air itu la, ini moon snack sum, enggane unda kami tu no kita ram. Adine murni ini channel ada yang tanah ringgil kanan tu dengkil arad kalar subscribe button on press je, anu madin tu dot terdetul la bell icon on enable ya, anu marah tu boleh tu. Ina le, anu future le video tu mungkin enggak mesti sah, ada ni kanan macam tu. Apa tu mungkin video kita kan so let's start. Ini nama kita nama kita snack ni berendi itu la, filling ready aki edikam. Nyalai udah unda aku nu filling nara nale, shower mana de filling sana. Ia orang filling ni orang jemak ke moon snack matra lalat unda kau macam. Adilin kuar dale unda kau, nyalai udah moon snack matra unda aku nu yang nade ullo. Apa nama ke shower ma filling lekik kade kau? Filling ready aku main di itu nyalai udah orang bowl le korsu boneless chicken ane itu ecitra lade. Eni ane di lekik. Vocês Orang tablespoon atau, saya soya sos itu ada itu tu. Yang lain guru cair itu nalar orang ni mix aja dulu kan. Ini saya ni di leka, orang gal tablespoon, vali jira kat sini puding guru cair itu dulu kan ni. Kurang cerita taste ni ada itu ada, saya ni tu cair itu tu. Ini ada optional aja, cair kan orang ni nurban orang ni la, skip aja orang ni deh ulo. Ini amak kau rupa pan eh, adat putih ekam. Pan cuaca hari ini selesai, amak kau ingat tak? Kursi oil oil cuaca. Oil akan nalar orang ini cuaca air ini. Ini amak kau ini lek. Amal orang magni ini tu ecit la chicken ini lek. Cair tuaca. Ini tu satu half fry beri cair dah madin nalar orang fry ayam ni asal la. Ia itu satu batu le fry ayam ini dia madin. Apa nama kita chicken ini beri agresif ready ayat ini. Ini nama kita bowl leko, plate leko, anda mati korang. Ini ni ani buat mayonis ready akan buat. Anak adi ni berindi, satu mixin de jar ada titen de, adi leko satu moon alli, beri tulis turut titen de. Ini ani di leko dua mutta full light de, ni botol cuci cuci kan? Ini ni ani di leko. Awasnya itu lalu pum. Orang gal teaspoon panjang sariu. Orang teaspoon vinagriu, surke yang gude, cair turut dan nalla orang ni blend itu turut tera. Nampala blending aku pada ready aite nde. Ini ani di lek. Orde half cup oil yang gurih cair turut itu, nalla orang 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 gurih orang mix air turut itu ya. Nampol dah berde blend air turut itu mana itu nende. Ini ini lek, baki ulla oil yang gurih cair turut kam. Orde cup oil ane ni ane berde use air itu. Ini ni ane ini lek, orde gal teaspoon kuri mula orang gurih cair turut kan nende. Ini tu orang guru orang mix air turut kan. Apa nama kita mayo na ini sebenarnya ready air turut. Ini yang kita dengan satu side lagi kita mati kan. Ini yang ini sebenarnya satu bowl air turut. Adik lagi kita dengan air teh mati air turut. Ada yang na chicken ok orang just orang crush air turut itu dah. Adik yang ini itu lagi cair turut kan. Yang kita kai kan dah orang orang pichi air turut kan madi. Ini di dalam ke, malam mati vegetables oke ayat ya. Nyalai berde, uri cup, cerudai cut cahidu eccha, kabejum,
ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റും നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂട്ടും കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മല്ലിച്ചപ്പും ഒരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മയോണൈസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടും കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു പച്ചമുളകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കവും ഒരു സവാളയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ മയോണൈസിലൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഉണ്ട് ചിക്കനിലൊക്കെ ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണേ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണേ എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കാം ഇനി നമ്മളിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സ്നാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോക്കറ്റ് ഷവർമയാണ് അപ്പം പോക്കറ്റ് ഷവർമയ്ക്ക് നമ്മളെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഏതായാലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് ബ്രെഡാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതാ ബ്രെഡൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബ്രെഡ് ഒരുപോലെ ഇങ്ങനെ വെക്കാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു മൂടി എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കാരണം ചെറിയ മൂടി എടുത്താൽ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ വലിയ മൂടി തന്നെ ആകുമ്പോൾ മാക്സിമം ബ്രെഡ് തന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ഫോസ് ചെയ്ത് തന്നെ അമർത്തണം അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ പോക്കറ്റ് ഷവർമൻ്റെ ബ്രെഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് ഞാനിവിടെ ബ്രെഡൊക്കെ റെഡി ആക്കി എടുത്തത് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിപ്പിംഗ് ബാറ്റർ നമ്മൾ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണേ കാരണം പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കുറച്ചുകൂടി കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണേ ഇനി നമ്മളിവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഈ ഡിപ്പിംഗ് ബാറ്ററിലൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മുക്കി എല്ലാ സൈഡും അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് എല്ലാ ഭാഗവും നല്ലോണം ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രെഡ് എല്ലാം കൂടി ബ്രെഡ് ഗ്രംസ് ആക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലോണം കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ബ്രെഡ് ചിലപ്പം രണ്ടായി പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്പിംഗ് ബാറ്ററിൽ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ നല്ലോണം കറക്റ്റായി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അഥവാ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയാലും നമുക്കത് കൂട്ടി വെച്ചിപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതാ കോട്ടിങ്ങൊക്കെ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് 
ദാ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കടായ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി പാർന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹൈറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കാതെ നല്ലതും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ലോ ഫ്ലെയിമിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ചിലപ്പോൾ ഈ എണ്ണൊക്കെ കുടിച്ച് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആവുകയും ചെയ്യും രണ്ട് സൈഡ് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആകുമ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഓരോ ഭാഗവും അപ്പം നമ്മളെ പോക്കറ്റ് ഷവർമ്മൻ്റെ ബ്രെഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഈ ബ്രെഡ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതാ ഇതുപോലെ രണ്ട് പോക്കറ്റുകളായി കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളെ ഫില്ലിങ് നിറച്ചെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റിലും ഫില്ലിങ്സ് ഇതുപോലെ നിറച്ചെടുത്താൽ മതി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ഷവർമ്മ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റും ആണ് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ മക്കൾക്കായാലും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നല്ലൊരു സ്നാക്കും കൂടിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് മായോ ബോളാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെയിം ഫില്ലിംഗ് ആണെങ്കിലും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ സംഭവം എല്ലാം ബ്രെഡും ആണ് സെയിം ഫില്ലിങ്ങും ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും ടേസ്റ്റ് രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഈ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ എഡ്ജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഗ്രംസ് ആക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഈ എഡ്ജസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ഒരു ബൗളിൽ ഞാനിവിടെ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മുക്കി എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് അമർത്തി പോക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി അതിൽ കൂടുതൽ വെച്ച് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ ധാരാളമായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ എഡ്ജസും ഇതേപോലെ മടക്കി പതുക്കെ മടക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതാ നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് ഉരുട്ടി ഒരു ബോൾ രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും റെഡി ആക്കി കിട്ടും അങ്ങനെ ഞാനിതെല്ലാം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിൽ ബ്രെഡ് ഗ്രംസിലാണ് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തത് ആറ് ബോൾസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ഗ്രംസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനൊരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കടായി നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ബോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹൈ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകണാതിരി ഉണ്ടാവും കാരണം ആദ്യത്തേതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടും രണ്ടാമത്തേതൊക്കെ ഒക്കെ ചെയ്യും ലാസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നല്ല ഒരു കരിഞ്ഞ വട്ടിലേക്കും നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഗ്രംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ എണ്ണയിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ കരിഞ്ഞു എടുക്കുന്ന ബ്രെഡ് ഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കോരി മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ സൈഡും വേവുന്നതിനനുസരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് റെഡി ആക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് റെഡി ആക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് റെഡി ആവും അപ്പം നമ്മൾ ബ്രെഡ് മായോ ബോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ
നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ മായപ്പോളും ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മളിത് ഹൈ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കാരണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്രെഡ് നല്ലവണ്ണം എണ്ണ കുടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഹൈ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മായോ ബോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടും ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ഷവർമയും ബ്രെഡ് മായോ ബോളും ഒക്കെ സെയിം ഫില്ലിംഗ് ആണ് ബ്രെഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവും ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് രണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കാണാനും നല്ല രസമാണ് അതേപോലെ ഭയങ്കര ക്രിസ്പിയാണ് കഴിക്കാനും അതിലേറെ ടേസ്റ്റുമാണ് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് തക്കാളി ഒന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്ട് നമ്മൾ ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഷവർമ ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സ്നാക്ക് ഷവർമ പോലെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വെറും ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് റെഡി ആയി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു മിക്സിൻ്റെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടി ചോദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഓയിലാണ് എടുത്തത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ നല്ലോണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് മൈദയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഷവർമാപ്പോള റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ബേസ് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാനിവിടെ പാൻ വെച്ചെടുത്തത് ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ പാർന്ന് കൊടുക്കാം അടിഭാഗം ഒന്ന് കവറാവുന്ന രീതിയിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു ലിട്ട് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളെ ഫില്ലിങ്സ് മുഴുവനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കാം സെൻറ്ററിൽ തന്നെ മാക്സിമം ഇടാൻ നോക്കണം ആ അഡ്ജസ്റ്റിലേക്ക് പോവാതെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററും കൂടി ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫുൾ കവേഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എഡ്ജസ്റ്റിലൊക്കെ നല്ലോണം എത്തണം എന്നാലേ നമ്മളെ കേക്ക് നല്ലൊരു പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ലിഡ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ചൊരു തക്കാളിയും ക്യാപ്സിക്കവും ഒക്കെ വെച്ച് മല്ലയിലൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഒരു സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചോ ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പം നമ്മളെ കേക്ക് ഇവിടെ നല്ലോണം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക
നമ്മളെ കേക്ക് അങ്ങനെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല സിമ്പിളും ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ മൂന്ന് സ്നാക്കും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ